guys! This is Kuja M and welcome back po sa aking channel. For today's video, gagawa tayo ng Best of 2019 Affordable Makeup. Halos lahat dito mabibili nyo sa HBC, sa Watsons. Yung ginamit ko sa face ko ngayon is yung mga products na nandito sa harapan ko na ipapakita ko sa inyo. And syempre, wag na natin patagalin pa at mag-start na tayo agad. Halos every year naman, lahat ng ginagawa kong makeup look is simple lang yung pwede kahit saan. Ganito lang kasi nga ayoko nang masyadong bongga pero depende pa rin sa event. So, mag-umpisa tayo sa foundation and meron akong tatlong marirecommend sa inyo. Yung una is itong Everbelen na All Day Liquid Foundation. Alam nyo, ito yung suot ko ngayon and okay siya talaga. Ang tagal ko na din itong ginagamit ever since na-review ko siya. Yung una nilang packaging dito, pinipindot pa kasi ngayon squeezy tube na which is mas okay kasi masisimot mo talaga yung product. Doon kasi sa pinipindot. Kumbaga, nasisira siya. So, okay din na pinalitan nila yung packaging. And okay to. Ito. Giniagawa mo. Ako ay normal to oily skin and nagre-retouch ako while using this. Pero okay lang kasi hindi naman nawawala yung foundation. Maganda yung coverage nito Kahit hindi na kayo mag-concealer, okay na okay na. And buildable siya. And ang flawless niya tignan sa face. Kahit na may coverage siya, hindi siya halata ang foundation. Kumbaga, yung Parang natural pa rin siyang tignan. Kung oily face kayo, asahan nyo nang mag-oil up kayo dito. Pero mag-retouch lang kayo. Magdala lang kayo ng powder. And the next one is from Sansan. Ito yung High Definition Cover All Liquid Foundation. Ito naman kasi with vitamin A, C, and E. Halos pareho lang sila nito masasab masasabi ko. Ito naman yung lalagyan na niya is sa pump. Pero kahit na nasa pump siya, hindi naman nasisira or hindi natatanggal. Pareho silang may four shades. So, depende na lang again sa inyo kung saan kayo bibili. Pero maganda rin to guys. As in, ginagamit ko rin siya. Salit-salit sila kasi yun nga affordable lang. And the next one is ito. Sikat na sikat to guys. BB Cream from HBC. Ito yung Crayons BB Cream. 99 pesos lang to mga beshi. So very affordable. Maganda yung coverage nito. Parang full coverage na nga to eh. Tapos nakikita ko to sa mga YouTubers and sobrang nagustuhan din nila to. So proven and tested. Saka BB Cream lang siya. So perfect sa mga teenagers and pwede din sa kahit saan. Kahit kanino. Kahit anong edad pwede siya. Pero wag lang sa bata diba? Itong tatlong to masasabi ko na okay ibilhin. Plus, affordable, maganda coverage, buildable, at saka hindi sila yung, parang hindi sila yung greasy tignan kapag tumatagal. Siyempre, kailangan nyo lang tala magdala ng powder. So, ayun na for the foundation. Alam niyo, parang, hindi na ako sana yung mag-film kasi ang tagal ko nang hindi nagsisit down video, pero pagpatuloy na natin. Next natin is powder. Hindi ito mahanap dito, pero ito kasi yung ginagamit ko talaga for everyday. Pero affordable lang to from Althea Korea. Itong Althea Petal Velvet Powder. Sobrang tagal ko na na itong ginagamit. At for sure, alam na alam nyo na to 230 pesos. And also, yung Althea Korea na concealer. Ito yata 190 pesos. So, parehong affordable. And ito yung ginagamit ko talaga madalas. Yung sa BLK Cosmetics, medyo pricey kasi yun guys. Pero maganda rin yun. Pero ito nga yung madalas ko talagang ginagamit. Affordable din. Meron na ito sa Shopee. Sana meron. Alam ko meron. And itong Althea Petal Velvet Powder. Marami na din yung YouTubers ang nagkagusto. Ba't kanin boses ko? Ang nagkagusto dito sa powder na ito. And maganda yung coverage. Yung texture ng face ko kapag nilalagay ko to Nagiging soft na. Parang ang lambot-lambot. Ganon. So, ayan. Nag-cater sila. I think lima or apat na shades na. Para nga sa Pinay Skin Tone. Kasi maraming Pilipino din ang bumibili sa kanila. Next naman natin pang kilay. Alam nyo, maaasahan ko talaga sa mga pang kilay. Is yung detail makeover na brand. Makikita nyo to sa Robinsons. And I think available na din sila sa Watsons. Detail Makeover Make It Pro Starter Pen. Alam ko 149 pesos lang to. Meron na siyang spoolie at saka ganyan yung kanyang itsura. Well, makapal na makapal. Mahaba naman mga beshi. Sobrang favorite ko to and ito din yung nare-recommend ko palagi sa inyo na lagi kong ginagamit. Kakatry ko lang din ito ngayong November. Ito yung Everbelena Fine Line Brow Liner. Ito kasi guys, yung sa likod niya, yung pencil niya pala. Pencil? Ang gulo ko magsayata ngayon, no? Ayan, medyo makapal. Makita nyo, patriangle siya. Pero if you want mas precise, meron din naman sa detail makeover. Pero ang natry ko nga ngayon, natry? Ang natry ko nga ngayon is itong sa Everbelena. I think below 200 pesos lang to. So, sobrang nipis niya. It comes with the spoolie as well. And, mas gusto ko yung spoolie nito, guys. Kasi, mas manipis siya kumpara dun sa detail makeover. Again, depende na lang sa preference nyo. Pero, both, marirecommend ko. Alam nyo naman, kilay is life. Next naman is mascara. Ang marirecommend ko, guys, kasi nag-check ako ng mga videos ko nitong 2019. Naalala ko, Fashion 21, yung color red na mascara. Ilalagay ko na lang dito sa screen. Maganda rin yun. 
Okay siya. Naging favorite ko talaga yun ang ginagamit ko. Kaso naubos na nga. And nakatry ako nung bago sa HBC. Ito yung Sansan High Definition Volumizing Comb Mascara with Vitamin E. Medyo tricky lang tong gamitin kasi as in comb talaga yung kanyang applicator, hindi brush. Mag-focus ka naman pero ayan, comb talaga siya na isang linya lang ng comb. Konting ingat lang kapag gagamitin nyo to pero it works and ito yung gamit ko sa aking pilik mata. Diba? Napaangat niya yung aking pilik mata. Tapos ang ganda niya na volumized talaga at saka nagmukhang mas mahaba yung aking lashes. Sobrang hirap makahanap ng local mascara na mura at saka affordable. Pero yung uh, Fashion 21 and itong, itong HBC, super recommended ko. Next naman is eyeliner. Ito yung sa Careline. Ito yung Cave Light. Pero yung isang version nila, maganda rin naman. Kasi ito, dual na siya. Pwedeng pang cat eye or star gagawin. Pero hindi ko talaga yun ma-master. So, ang ginagamit ko lang is yung pang eyeliner na tip. Depende sa inyo kung anong gusto nyong version. Pero okay naman sa akin pareho. Sobrang nagtatagal to guys. As in hanggang gabi, okay na okay siya. Tsaka hindi siya nag-smudge. Depende na lang kung buburin mo siya ng makeup. Ano yung tawag doon? Makeup oil. Ganon. Mahirap din kasi makahanap ng black eyeliner na hindi talaga nabubura. So, Careline is yung mapagkakatiwalaan ko pagdating dyan. Next naman natin is eyeshadow. Ang marirecommend ko na sobrang affordable is from Careline and Everbelena. Pero kasi, nabenta ko na nga at hindi ko na mapapakita sa inyo. Pero kung naghahanap kayo ng magandang local, affordable na eyeshadow palette, Careline Vice Cosmetics and Everbelena. So, ito yung sa Vice. Nagustuhan ko din to yung BT21 na version nila or collaboration. This is only for 395 pesos. Affordable na and makaka-create na kayo ng sobrang daming makeup look dito. Yung tipong magagamit nyo talaga kasi meron mga eyeshadow palette na maganda nga pero hindi nyo magagamit for everyday. So, ito for everyday, smoky, pwede siya natural, may pink, may reds, may browns. May reds ba? Hindi, may browns, walang reds pala. So, ayan. Hint of red lang. Next naman is contour. Alam nyo, ito din yung naging favorite ko nung 2019. Pero kasi hindi pa siya naubos. So, isasama ko siya ngayon. And ito yung BTLA Contour Kit. Alam ko, nasa 399 pesos to. Affordable na and perfect para sa mga makeup artist. Kasi sobrang ganda nito, guys. And marami siyang shade range. Hindi ko tulad nung sa ibang makeup uh, contour kit. Sa ibang brand na contour kit. Pare-pareho halos ng shade, pero ito, makikita nyo iba. And it comes with two highlighter na hindi ko nagagamit. Sayang, pero kasi ito na yung nabili ko. <laughs> Sister company to ng LA Girl, pero alam ko parang Filipi Philippine brand to. Hindi ko alam, pero basta BTLA Philippines to. Next naman, kung gusto nyo mas makamura, dun kayo sa mga mini. So, itong Vice Cosmetic na mini. Meron silang tatlong version dito, yung kanilang contour kit. Ginagamit ko rin to lalo na kapag magta-travel kasi yung BTLA hindi siya for traveling kasi nga malaki. Although manipis naman, pwede rin depende sa inyo. And for my blush on Vice Cosmetics din, ang gaganda ng mga ano singles ng Vice Cosmetics. Tsaka Everbelena and Careline, ayan, yung sobrang marirecommend ko kasi mga affordable lang sila guys. So ayan, sample, pigmented sila tsaka hindi mahirap gamitin. Yung nabeblend agad, hindi na mumuo. And if you want, mas makamura pa kasi syempre gumagamit din ako ng highlighter. Etong duo na to is 245 lang. Sobrang mura kasi kapag bibili kayo ng singles, 145 yata to. So 300, lumalabas 300 each. Pero kapag bumili kayo nito, since duo na siya, magiging 245. Makakatipid kayo ng 50 pesos. So etong BT21 highlighter tas blush on, perfect for traveling kasi nasa iisa na siyang lalagyanan. So I really like this one as well. Malapit na tayong matapos and alam niyo na naman yung bosses ko parang nagmamadali pero alam ko naman na sa mga viewers ko dyan, sanay na kayo. Lip product na lang yung natitira natin. Actually, ngayong 2019, hindi ako gumamit ng ibang lip product. Kasi nga, meron ako sariling lip and cheek tint. So, ito yung Krija M. Ito lang yung ginagamit ko for my lips. Pwede siyang natural. Pwede nyo din gawing full lips. Depende sa inyo. Para na kasi siyang lipstick. It's moisturizing, mabango, hindi na mamaho. And pwede din to sa cheeks and sa lips. So, dahil for everyday lang, ayan lang yung ginawa ko. Binlend ko lang using my fingers. Minsan, umano siya sa ngipin, pero mumug lang. Ganun naman halos lahat ng lip tint, diba? Tsaka, huwag nyo nalang damihan. Uh, hindi ako nakagamit ng ibang brand na talagang ginagamit ko for everyday. Siyempre, yung sasabihin ko sa inyo, yung talagang ginagamit ko lang. Pero, alam nyo naman, yung Mersey, tsaka, ayan, Mersey, ito ginagamit ko. Yung isa kasi, yung Glam Up, nasa bag ko. So, hindi ko na mapapakita sa inyo. And, for the lipstick, ito lang talaga ang lipstick na ginamit ko ngayong taon na sobrang nagustuhan ko talaga. 300, 345 yata ito mga beshi. Pero, ito yung Sunny's Face. Ito talaga yung favorite ko ever since na kahit anong brand ng lipstick. Kasi, yung Maybelline, hindi na ako nakatry ulit. Pero, 
ever since nagamit ko to, hindi na ako bumili ng iba. Nakaka-receive ako, pero ang ginagamit ko pa rin is ito. Nudis yung, ay hindi. Nudis and VK yung sobrang favorite ko. So, ito yung VK. Di ba? Sobrang ganda. Perfect for everyday. You can also use this sa inyong cheeks and sa lips and sa eyes. Kaya masasabi ko na sulit din to kahit na 345 siya. So, I think yun lang. Wala na akong ibang ginagamit. Yung tatlong product na ngayon. Pero isipin nyo, ang dami kong na-receive na mga lip tint. Ang dami kong na-receive na mga lipstick, liquid lipstick. Pero ang pinapakita ko lang talaga sa inyo palagi is ito. Saan ba yung glam? Papakita ko na nga din. So, ito yung tatlong ginagamit ko na for sure alam na alam nyo na kasi lagi ko yung pinapakita. Mag-focus ka sa akin. Sa akin ka na lang mag-focus. Huwag na sa iba. Diba? For sure, sa mga viewers ko dyan, alam na alam nyo na yan. Pero if you're looking for lipstick, ayan, Sunny's Face yung marirecommend ko. Maganda yung kanilang lipstick. So, ayan lang for this video, guys. Sana nag-enjoy kayo. And ito na yung best of 2019 ko na yung talagang ginagamit ko. Malapit na magpasko and excited na ako kasi mamimigay kami sa labas. Try ko mag-vlog sa mismong araw na mamimigay kami sa labas kasi exciting yun. Pero kasi madalas namamas ko si Kel so sinasamahan ko siya. Pero ngayon, hindi ko lang alam. So, ayun na nga. dami ko ng satsat. Kamusta na kayo? Hindi na ako nakakapag-vlog masyado. Dati kasi, kaya ako laging nakakapag-vlog kasi lagi kaming umaalas pag bakasyon yung magki-Christmas. Pero kasi... Ngayon, since malapit na kami, malapit na ma-turn over yung bahay namin sa Lancaster, kumbaga mataas yung binabayar namin monthly. So, 25k yung bahay, iba pa yung ibang expenses. Kailangan namin mag-cut down ng mga hindi naman kailangan bilhin. So, kaya mapapansin nyo, lagi lang ako nandito sa bahay or mura lang yung mga pinupuntahan namin kasi nga tagtipid din kami. Pero okay naman guys, kahit na ganun, at least may bahay na kami. Tapos yun nga... Kasal na lang talaga yung kulang. Kailan ba? Hindi ko alam. Pero sana soon mag-iipon kami ni MJ. And kayo ba guys? Kamusta kayo? And anong balak nyo ngayong Pasko or next year? Mga ganyan. Kasi ang sarap din yung makipag... Mag, ang sarap din magbasa sa comment section ng mga plano nyo. Mga tips and advices. So ayun. Maraming maraming salamat po sa inyo. Alam nyo guys, may nagpapa-shoutout kasi. Ito naalala ko lang sa Instagram. Kay Christine, happy birthday! Uh, December 26 yata yung birthday niya. And alam niyo ba kung kailang birthday ko? December 25 po ako pinanganak. ba diba? Nakakatawa. <laughs> Ayun lang guys. Follow me on Instagram and like my Facebook page. And I'll see you on my next video. Bye!